お騒がせポケルスです先日、東北楽天ゴールデンイーグルスの滝中亮太投手が12球連続カーブという極端な攻めで、西武の山川穂高選手をワンダに封じたというピッチングが少し話題になりました。リードした住谷選手含めて、なかなか勇気がいるね、攻め方ですよね。さて、今回は、その滝中投手のような、極端なカーブ攻めは、ゲームでも通用するのかっていうのを検証してみたいと思います。ただね、これ、プログラミングされた AI 相手だと、あんまり効果がない気がするので、まずは、スイッチのプロスピ2021を使って、AI を相手に検証を行い、その後に、スマホのプロスピエースを使って、対人戦でオールカーブ勝負っていうのを行ってみたいと思います。やっぱり対人戦だとね、心理戦の部分もあると思うので、その違いみたいなのを楽しんでもらえればと思います。頑張っていきますので、視聴者の皆様、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。さて、まずプロスピ2021の方なんですけども、えー、シリーズと同じで、滝中投手を使って抑えていきたいと思います。ね、滝中投手はこのスローカーブが持ち味なので、このスローカーブをね、うまく配球して、抑えていかないといけないと思いますね。え、そして、ダイジェスト設定をいじって、山川選手とだけ対戦するという方式をとってですね、全球スローカーブで何打席抑えられるかっていうのをやってみたいと思います。さあ、第一打席の対決がやってまいりました。山川穂高が、席に入ります。ランナーは、三塁。チャンスですね。<笑>カーブしか投げないからね。まず、じゃあ、えー、アウトローに投げましょうか。ね、慎重に攻めていきましょう。いきます。お初球、これどうだええー、<笑>まさかの初球打ち。まあまあまあ、抑えたからいいんですけど、ちょっと思ってるのと違うんですけどね。さあ、2打席目の対決です。またもやピンチで山川穂高を迎えます。まあ、先ほどはね、初球で終わってしまったので、今回こそね、しっかりボール見ていってほしいですけどね、山川選手も。ボール球でいきます。よしよし、オッケーオッケー。あ、やばい。あ、入ってないか。いきます。あ、やばい。どうだこれ。西川、取ってくれ。あ、抑えた。<笑>怖。いや、でも、2打席目はね、抑えましたよ。スローカーブ1本で。あ、6回、第3打席。いやー、なんか楽天2点リードになってますね。よし。このまま行けば、勝ち投手だ。スローカーブでこう山川を攻略しましょう。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。もう一球同じところ辺に行きましょうか。振ってくれ。ああ、振らないか。ボール玉臭いやつ行きたいね。オッケーオッケーオッケー。この辺行きましょうか。行きます。よしああ、滝田が取って取って、ちゃんと。遅れ遅れ、一塁に。おー、アウト。ああ、怖っ。<笑>まさかね、あんな感じの打球飛んでくると思わなかったですね。さあ、本日4度目の勝負。えー、まだね、セーブ、えー、2点ビハインドの展開で、えー、チャンスですね。さあ、ここで打てば山川選手、でかいですけど、いきます。一気に高めからいきましょう。はい、オッケーオッケー。怖いな、さすがにそろそろね、AI も学習してそうなんで、こいつスローカーブばっか投げてんなって、<笑>思われてそうですけど。よし、この辺に行きましょうか、じゃあ。どうだあさすがに打たれたか。さすがにね、4打席目で、山川がスローカーブを攻略しました。こんだけスローカーブ続けてたらな、打たれるわ。うん。<笑>いやー、AI はさすがですね。はい、ということでね、なんか、滝中投手、関東勝利ということになりました。いやー、石井和久取締役 GM 兼任監督も喜んでましたね、本当に。<笑>やけど勝ちましたね。スローカーブだけで山川選手と勝負して。いや、よかった。はい、というわけで、まず AI との戦いの結果、3打席目までは、えー、凡退させたんですけども、4打席目でね、ついにタイムリー打たれてしまいました。なんかでも抑えれた気もするんだよな。配球とかでうまくやったらなんとか抑えれた気もするんですけども、まあ、さすが AI だなっていうところでしょうかみんな久しぶり男村田だぜ吉村ですいやどこがですか前回の動画から電報ですよまあ来て吉村今日は宣伝だがあるんだよ宣伝だ実はこのチャンネルのグッズショップができたんだよあゴリゴリの宣伝じゃないですかしかも
購入者の中から1名に野球観戦をプレゼントするらしいぞゴリゴリの宣伝じゃないですか詳しくは概要欄やツイッターを見てほしいんだゴリゴリの宣伝このチャンネルを応援したい人はどれでもいいから買ってくれると嬉しいぜゴリセンというか買ってくれ頼むこの人にはプライドがないのかな頼むよ吉村わかりましたよじゃあ購入しますありがとうこれで病院で息を引き取らなくて済むぞその代わり10万円払ってくださいね悪夢のような現実がそこには待っていましたというわけでグッズショップは概要欄や固定コメント欄トップページからよろしくねはい続いてですね対人戦で試してみたいと思います、えー、残念ながらですね僕は滝中投手を持ってないので山本由伸投手がね、えー、カーブ D カーブと、えー、スローカーブ2球種持ってるので今回は対人戦ということでこの2球種を使って押さえてみたいと思います、まあ、カーブといえばねプロスペースは外駒投手とかがやばいんですけどもただねその外駒投手だともうカーブが来るってみんな分かってるので今回はあえて山本由伸投手を使ってカーブしか投げないという戦略でいってみたいと思いますさあそしてですね対戦相手となるのは何も知らない僕の友人です<笑>いやーどうだろうな途中で気づくかなカーブしか投げてこないってさあ先頭バッター近本からじゃあまずねいいカーブいきましょうか行こうさあどうだ振ってくるかおーいきなり振ってきたよーしセカンドゴローこの辺にカーブいくかよしどうだろう振ってくるかな振ってこないねどうだろうなこれ<笑>ああよしよしおベストビーチ来たよどうだああ打たれたまあまあでもこれはね無失点に抑えればいいのでどうだゲツゲツゲツゲツゲツあーああがこれ落ちる<笑>やばいなどうだろううーんどうだよしよしよしよしオッケーオッケーオッケーオッケーツーアウト丸込んだ怖いなこれうーんよしよしよしまあいいまあいいまあいい強打者が多いですね本当にどうださすがに気づいてるかなこれあが入らんどうだあーオッケーもういいもういいもういいもういい結果的に抑えればいいのでカーブによしああファールかよしどうだろうベストピッチ決めたいんだけどなよーしよしよしよしいいよいいよいいよあー振らないかもう一球いこうかもう一球いこうベストピッチャーでいいやろこれあーくそ振らないカーブきますいいよどうだ打てんやろきたー抑えたよ、カーブ一本で、無失点に。やるじゃん、由伸。相手どう思ってんだろう。<笑>さあ、2回の表。<笑>またカーブでメーカー始まるよ。鈴木誠也、抑えたい。やばいやばいやばい、こーえ<笑>さあ。いいね、ベストピッチがちょうど続いてきましたね。オッケー入った。さあ、どうだよし三振いいねいいねこんだけカーブ続けてもいけるぞちょ調子乗ったら打たれそうだからなあっああ打たれたこうゲッツーで切りたいけどなどうだろうおおファールこれゲッツーなるでしょ問題してああまあまあまあセカンドゴールでツーアウトさすがカーブやばそうやばそうやばそうおおあちょっとちょっと菊池菊池<笑>守備の名手じゃなかったの山田哲人怖いなファールでもう一球同じやとこ行きましょうベストピッチでどうだよし抑えた<笑> 2回もなんとか抑えましたねでも4安打打たれてるからなさあ特別延長怖い怖い怖いどうだろうってこない引っ掛けてほしいなあ入ってないかどうだこれは入ったねカーブうー入ってないこれだ
よしオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーどうだよしよしよしよしオッケー買い取りました振ってくるやろおお振らないか怖いなこれ毎回怖いわいい加減打たれるんじゃないかっていうねおおしオッケー<笑>よし通話頭いきましたカーネそろそろ怖いぞこれやった押さえた<笑>相手これどんな気持ちなんだろうな2と1で切り替えますやったー全身守備は抜きました一応のサヨナラヒットで勝利しました<笑>いや何とか勝ちましたけどもね普通に4本ヒット打たれてるからねうんはい、ということでね、なんとか勝ったんですけども、これ多分ね、普通にリアルタイム対戦とかでやったら抑えられないと思います。<笑>というわけで、検証結果、僕の友人だったらカーブだけでも抑えられる。ちなみに余談なんですけども、試合後、友達からカーブしか投げんやんって LINE が来ました。<笑>